ఈ రోజు వీడియోలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది లార్డ్ బాలాజీ ఫోటో ఫ్రేమ్ అంటారు దీన్ని ఇవి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిది అయితే ఇందులో ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్లో లోపల లైటింగ్ సిస్టమ్ అదేవిధంగా ఈ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఏదైతే వెంకటేశ్వర స్వామి పాటలు ఏదే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా రకాలుగా ఇందులో రికార్డ్ చేసి ఉంటాయి ఆ సిస్టమ్ అనేది ఫెయిల్ అయింది పనిచేయడం లేదు అయితే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేయాలన్నది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అయితే దీన్ని ముందుగా మనం సప్లై ఇచ్చి చూసినట్టయితే అసలు ఇది వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని మనం మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్లగ్ అనమాట ఈ ప్లగ్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇలా చూసినట్టయితే ఈ వైర్ ఈ కంప్లీట్ వైర్ ఉంది కదా ఈ వైర్ దీనికి సంబంధించింది అనమాట ఈ వైర్ ద్వారా సప్లై లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ సప్లై పెట్టి చెక్ చేద్దాం అసలు ఇక్కడ పవర్ వస్తుందో లేదో చూద్దాం ఒక లైట్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఈ లైట్ ఇక్కడ నేను ఆన్ చేసి చూస్తాను ఈ ప్లగ్ పెట్టినట్టయితే ఇక్కడ లైట్ అయితే వెళుతుంది అంటే ఇక్కడ సప్లై వస్తుంది అయితే ఇందులో ఈ ప్లగ్ ఏదైతే ఇది తీసేసి ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్కి ఉన్నటువంటి ప్లగ్ని ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ దీని బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి దీన్ని మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ఆన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది ఆన్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఆ పాటలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఇది ఆ లైటింగ్ స్లో స్పీడ్ కంట్రోల్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఇలా ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది అంటే పైన ఉన్నటువంటి గ్లాస్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఇందులో మనం చెక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటి షార్ట్ అయిపోయి ఉంది నేను చూశాను అయితే ఇదంతా చెక్ చేసి చూపించాలంటే వీడియో బాగా లెంత్ అయిపోతుంది అది చాలా షార్ట్ కట్లో మెయిన్ దీనికి వచ్చే ప్రాబ్లం అంటే చెప్తాను ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే ఒకటి షార్ట్ అయిపోవడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బోర్డులో ఉన్నటువంటి ఈ ఐసీలు ఏవైతే రెండు ఐసీలు ఉన్నాయో ఈ రెండు ఐసీలు కూడా డెడ్ షార్ట్ ఉన్నారనమాట అంటే ఈ డెడ్ షార్ట్ అవడం వల్ల ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ వైడింగ్ షార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే సప్లై డైరెక్ట్గా ఇందులోకి వెళ్తుంది కాబట్టి అయితే సాధారణంగా ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కైనా కానీ అంటే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఎక్కువగా ప్రైమరీ వైండింగే పోతుంది అనమాట అంటే ఇది ప్రైమరీ ఇది సెకండరీ అంటే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఏసీ వోల్టేజీ స్టెప్ డౌన్ అయ్యి ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్గా అవుట్పుట్ వెళ్తుంది అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ వైండింగ్లో షార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పనిచేయకుండా పోయింది ఇది ఎందుకు షార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సర్క్యూట్లో ఈ ఐసీ షార్టేజ్ అవ్వడం వల్ల లోడ్ అంతా దీని మీద పడి ఇది షార్ట్ అవ్వడం జరిగింది సాధారణంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రైమరీ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈ ప్రైమరీ రెండు వైర్లు ఉన్నాయి కదా ఇవి ప్రైమరీ అనమాట ఇక్కడ కంటిన్యూటీ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ లైట్ గ్లో అవుతుంది అంటే ప్రైమరీ బాగున్నట్టు ఈ సెకండరీ కూడా అలాగే చూపించాను అనమాట ఇది కామన్ వైర్ అనమాట దీని నుంచి ఈ రెండింటికి కంటిన్యూటీ రావాలి దీని రావడం లేదు దీనికి కూడా రావడం లేదు అయితే దీని ప్లేస్లో మనం ఇంకో ట్రాన్స్ఫార్మర్ చేంజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ట్రాన్స్ఫార్మర్ బాక్స్ ఇది ఇది ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ అనమాట దీని కెపాసిటీ ఇది ట్వెల్వ్ జీరో ట్వెల్వ్ వన్ యాంప్ అయితే దీన్ని మనం చెక్ చేసినట్టయితే ఈ రెండు ప్రైమరీకి కనెక్ట్ చేసి టెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ లైట్ గ్లో అవుతుంది కనిపిస్తుంది కదా లైట్ గ్లో అవుతుంది అంటే ప్రైమరీ ఓకే సెకండరీ కూడా చూద్దాం సెకండరీలో ఇది కామన్ పాయింట్ అనమాట దీని గురించి ఇలా ఉంచినప్పుడు ఈ లైట్ గ్లో అవుతుంది ఈ రెండింటికి కూడా చూపిస్తుంది అంటే ఈ ఈ చివరి వైర్స్ కూడా కంటిన్యూటీ వస్తుంది ఈ బ్లూ కలర్ వైర్ రెండింటి పెట్టినా కానీ మనకి చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ బ్రైట్నెస్ ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుందంటే సెకండరీ కాబట్టి వైండింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సెకండరీకి ప్రైమరీకి వైండింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి లోగా గ్లో అవుతుంది ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే మనం దీన్ని చేంజ్ చేద్దాం దీని ప్లేస్లో దీన్ని రీప్లేస్ చేసేద్దాం ఇంకోటి 
ఇది రీప్లేస్ చేయడానికి ముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఐసీలు కూడా మనం కంపల్సరీగా మార్చాలి ఈ ఐసీ మార్చకుండా ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ షార్ట్ అయిపోతుంది అది అంటే ఇది ఫంక్షన్ అవ్వట్లేదు అది చెక్ చేశాను నేను మీటర్ మీద కూడా అది ఇప్పుడు ఈ ఐసీ కూడా రిమూవ్ చేసేద్దాం ఇది కొంచెం క్లోజప్లో చూపిస్తాను ఈ విధంగా క్లోజప్లో ఉంచినట్టయితే మాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఐసీ రిమూవ్ చేయడం కోసం ఇవి బేస్లో ఉన్న ఇవి సాల్డింగ్ కాదు ఈ బేస్లో జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేస్తారంటే ఐసీల్ని మనం ఈ విధంగా దీన్ని తీసేయచ్చు ఇలా రిమూవ్ చేసాం కదా అంటే ఈ ఐసీకి డాట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ డాట్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ డాట్ పొజిషన్ మనం చూసుకుంటే సరిపోద్ది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేస్లో కూడా డాట్ ఉంటుంది ఇదొకటి ఈ ఐసీ కూడా అలాగే మనం ఓపెన్ చేసేయాలి ఈ ఐసీ కూడా దీని నెంబర్ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ అని ఉంటుంది ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ దీని నెంబరు ఇది ఎన్ఈ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఈ త్రిబుల్ ఫైవ్ అంటే స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ అంటారు కదా ఆ పల్స్ ఇందులో ఇందులో నుంచి ఆశ్లేషన్ అవుతాయి అన్నమాట అవి ఈ టైమర్గా ఉండి దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తే అయితే ఈ రెండు మనం రీప్లేస్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఐసీ తీసుకుందాం కొత్తవి ఎయిటీన్ పిన్ ఐసీలు అనమాట ఇవి ఇక్కడ ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కనిపించింది మనకి ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ కనిపిస్తుంది కదా ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ ఐసీ ఇది ఇంకోటి ఎన్జీ త్రిబుల్ ఫైవ్ కూడా కావాలి మనకి ఇది ఎన్జీ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఐజీలు మనం రీప్లేస్ చేద్దాం ఈ ఏసీలు సేమ్ అదే పొజిషన్లో ఉంచుదాం ఈ పిన్స్ ఒకసారి సరి చేసుకుందాం ఈ ఏసీ కూడా డాట్ ఇటువైపు ఉంది ఇదే పొజిషన్లో ఉంచి ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇవి సెట్ అయిపోయినాయి అయితే ఇప్పుడు మనం దీన్ని చెక్ చేద్దాం అంటే చెక్ చేయాలంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫిట్ చేయకుండానే ఒక పవర్ ఇచ్చి మనం వేరే ట్వెల్వ్ వోల్ట్ సప్లై ఇద్దాం అడాప్టర్ ద్వారా ఇక్కడ ఒక అడాప్టర్ పవర్ సప్లై ఉంది అనమాట ఈ పవర్ సప్లై ద్వారా ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఇద్దాం ఈ ట్వెల్వ్ వోల్ట్ సప్లైలో మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఏసీ అవుట్పుట్ ఇక్కడ డీసీగా మారుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డీసీ ఉంది కదా ఇక్కడ డీసీ ఇద్దాం అంటే ఇది ప్లస్ అనమాట ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఇలా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది కూడా ఆన్ చేద్దాం ఇది సౌండ్ సెక్షన్ సంబంధించిన సప్లై అనమాట ఇది ఆనేది కదా మనం ఇది ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుంటే పాట మారిపోతుంది ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మారుతుంది ఈ విధంగా అంటే ఇది పనిచేస్తుంది ఈ సౌండ్ సెక్షన్ అంతా బాగానే ఉంది మనకి ఇక్కడ ఈ లైటింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఐసీ ఈ ఐసీలు పోయినాయి అనమాట అంటే ఈ ఐసీలో ఏంటంటే వీటి నుంచి ఎక్కువ లోడ్ పడుతుంది ఇక్కడ ఈ ఎల్ఈడిస్ చాలా ఉంటాయి చూపిస్తాను ఈ ఎల్ఈడిస్ చాలా ఎల్ఈడిస్ అనమాట మొత్తం ఎల్ఈ 
త్రీ ఛానల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ త్రీ ఛానల్స్ అంటే ఈ రెడ్ గ్రీన్ వైట్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా స్ట్రైట్ గా చూసినప్పుడు వైట్ గ్రీన్ రెడ్ ఈ మూడిటికి ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ వెళ్తుంది అనమాట సప్లై ఇలా ఇది ఇన్పుట్ ఇస్తాం ఈ బోర్డు నుంచి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఈ లైట్స్ కి లైట్ ప్యానల్ కి ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది ఒకటి రెండు ఈ మూడు కూడా పాజిటివ్స్ అనమాట ఆ మూడు ఎల్ఈడీలకి ఆ మూడు ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా గ్రీన్ ఛానల్ కొట్టి రెడ్ ఛానల్ కొట్టి వైట్ ఛానల్ కొట్టి ఇది కామన్ అనమాట ఒకటి కామన్ పాయింట్ ఇది ఇది కామన్ పాయింట్ ఈ విధంగా అవుతుంది ఈ ఎల్లోది కామన్ పాయింట్ ఈ మూడు కూడా రెడ్ గ్రీన్ వైట్ అయితే ఇప్పుడు ఇవి సోల్వ్ చేసేసి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని మనం ఇక్కడ ఫిట్ చేసేస్తే ఇది నార్మల్ గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు అది కూడా నేను ఫిట్ చేసి ఫిట్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వీడియో రన్ చేస్తాను ఎందుకంటే బాగా లెంత్ అయిపోతుంది వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ మొత్తం కరెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ సర్క్యూట్ బోర్డులో ఉన్నటువంటి ఐసీలు మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మెయిన్ సప్లై ఓల్టేజ్ ఉంది కదా ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ మైనస్ ఈ మైనస్ అనమాట అయితే ఈ ప్లస్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ డైరెక్ట్ గా ఐసీ పిన్ నెంబర్ ఎయిట్ అండ్ ఈ మైనస్ వచ్చేసి ఐసీ పిన్ నెంబర్ వన్ కెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ లో ఈ రెండు కూడా అంటే దీని టైమింగ్ ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఈ పల్స్ ని అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ సర్క్యూట్ లో దీంట్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఈ ఐసీ డెడ్ షార్ట్ అయిపోయింది ఇంటర్నల్ గా ఎప్పుడైతే షార్ట్ అయిందో డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ ఈ డైరెక్ట్ గా ఈ అవుట్పుట్ ఐసీ కూడా వెళ్ళిపోయింది అనమాట అవుట్పుట్ ఐసీ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిస్టర్ ఉండడం వల్ల ఇది ఈ మూడు ట్రాన్సిస్టర్ కనిపిస్తాయి కదా అది ఇక్కడ ఉన్న ఈ మూడు ట్రాన్సిస్టర్లు ఈ మూడు ట్రాన్సిస్టర్లు ఉండడం వల్ల ఆ సప్లై ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎల్ఈడీస్ కెళ్ళలేదు ఈ మొత్తం తొంభై ఎల్ఈడీలు ఉంటాయి అంటే ఈ లైన్ కు ఒక ముప్పై ఈ లైన్ కు ఒక ముప్పై ఇక్కడ పదిహేను ఆ టాప్ లో ఒక పదిహేను ఉంటాయి మొత్తం టోటల్ గా నైన్టీ ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి అనమాట థర్టీ థర్టీ అండ్ ఈ థర్టీ ఈ నైన్టీ ఎల్ఈడీస్ కూడా ఈ ట్రాన్సిస్టర్లు అనేవి కంట్రోల్ చేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ లోడ్ అనమాట అవుట్పుట్ అయితే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ఐసీ షార్ట్ అయిందో ఈ వోల్టేజ్ ఈ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ దీని ద్వారా వెళ్ళి ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్ షార్ట్ అయిపోవడం జరిగింది అనమాట దానివల్ల ఏమైంది ఈ సప్లై ఎప్పుడైతే ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయిందో ఆ లోడ్ అంతా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండ్ వైండింగ్ మీద పడింది అనమాట దానివల్ల ఈ సెకండ్ వైండింగ్ షార్ట్ అయిపోవడం జరిగింది అంటే ఈ రెండు రెండు ఐసీలు ఈ రెండు ఐసీలు మనం దీని డేటా షీట్ లో చూసినా కానీ ఈ డేటా షీట్ బుక్ లో కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఎన్జీ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఉంది కదా ఎన్జీ త్రిబుల్ ఫైవ్ దీని పిన్ నెంబర్ వన్ గ్రౌండ్ పిన్ నెంబర్ ఎయిట్ పాజిటివ్ సప్లై పిన్ నెంబర్ త్రీ అవుట్పుట్ అనమాట ఈ అవుట్పుట్ ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ డైరెక్ట్ గా మనకి ఆ ఐసీకి వెళ్ళిందో వెంటనే అది డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనమాట ఈ ఐసీ డ్యామేజ్ అయింది సో ఈ రెండు ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ అయిందో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హీట్ ఎక్కి అది బర్న్ అయిపోవడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆన్ చేసి చూసినట్టయితే ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది చూసారు ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్ అనమాట ఆ లైటింగ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటే అక్కడ లైటింగ్ స్పీడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ మనం అడ్జస్ట్ చేస్తామో ఆ స్లో స్పీడ్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పైన ఉన్నటువంటి కంట్రోల్ ఆన్ చేసినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అది ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు అంటే కాపీ రైట్స్ పడే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇది మారినప్పుడల్లా ఇది మారినప్పుడల్లా పాట కూడా మారుకుంటుంది అనమాట ఈ విధంగా ఈ వెంకట స్వామికి సంబంధించినటువంటి పాటలన్నీ అందులో రావడం జరుగుతుంది అయితే దీన్ని పనిచేసే విధానం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మొత్తం కంప్లీట్ గా అసెంబ్లీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఫిట్ అయిపోయింది ఈ సర్క్యూట్ బోర్డు కూడా ఇందులో ఫిట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ప్యానల్ దీని మీద ఉంచేద్దాం అలాగా ఈ లైటింగ్ ప్యానల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేకులు ఈ విధంగా ఇలా బెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది
దీని గ్లాస్ కూడా ఫిట్ చేసేద్దాం ఈ గ్లాస్ ఫిట్ చేయడానికి ముందు మళ్ళీ ఇంకోసారి మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి లైట్ ఆఫ్ చేస్తాను ఇది బాగా స్లో అనమాట అండ్ స్లోగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఎఫెక్ట్ క్లియర్గా కనపడుతుంది అంటే కెమెరాలో టైం పడుతుంది కదా ఆ కలర్ అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఇలా కలర్స్ ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది మనం సౌండ్ కూడా ఆన్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ పక్క ఉన్నటువంటి సౌండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దానిపైన ఉన్నటువంటి గ్లాస్ ఫిట్ చేసేద్దాం ఏదైతే ఈ గ్లాస్ ఉందో దీన్ని మనం ఈ విధంగా ఫిట్ చేసేద్దాం దీనికి ఈ ఫ్రేమ్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ సైజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అనమాట అంటే రెండు అడుగులోనూ అడుగున్నారా వెడల్పు అంటే పద్దెనిమిది అంగుళాలు అడుగున్నారా అంటే పదహారు అంగుళాలు ఇచ్చారు దాని మెజర్మెంట్ అనమాట దాని ప్రకారంగా అక్కడ కొనేటప్పుడు కూడా ఆ సైజ్ ప్రకారంగా కొనుక్కుంటారు దీన్ని అసెంబుల్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే కంప్లీట్గా అసెంబుల్ అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు దీన్ని మనం పవర్ అప్లై చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం దీన్ని దీనికి ఉన్నటువంటి ఫాల్ట్ని మనం రెక్టిఫైర్ చేయడం జరిగింది సరే దీన్ని నార్మల్ పొజిషన్లో ఉంచుతాను ఈ విధంగా ఇది వర్క్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఐసీ అనమాట ఇది ఇది ఈ ఐసీ ఒకటి ఈ కంట్రోలర్ ఐసీ ఉన్నా ఈ టైమర్ ఐసీ రెండు కూడా ఈ ఐసీ డ్యామేజ్ అయ్యి అండ్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ విధంగా మనం దీన్ని ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఇంత క్లియర్గా అంటే ఈ సర్క్యూట్ గురించి ఇంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడ నేనైతే చూసి ఉండలేదు ఏ వీడియోలో కూడా దీన్ని రెక్టిఫై చేసేది ఇంత క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఉండదు అనమాట మీరు స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఇది నేర్చుకోవాలనుకున్నవాడు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కంప్లీట్గా నేర్చుకోగలుగుతారు అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం జై హింద్